హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం హెచ్పిసిఎల్ సో రిఫైనరీలో మెకానికల్ టెక్నీషియన్ జాబ్స్కి ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో ముందుగా ఒక టెన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనం తెలుసుకుందాం సో దాని తర్వాత మిగతా బిట్స్ తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ ఈ హెచ్పిసిఎల్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా మెకానికల్ టెక్నీషియన్ కానీ లేకపోతే ఆపరేషన్స్ కానీ సో ఇలా అన్ని సిలబస్లు కూడా మనకి మన ఛానల్లో ఉంచడం జరిగింది సో అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం హెచ్పిసిఎల్ మెకానికల్ టెక్నీషియన్కి ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో ఇవి మెకానికల్ టెక్నీ టెక్నీషియన్ కనే కాదు సో అందరికి కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద లీడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రూ థ్రెడ్ కెన్ బీ క్యాల్కులేటెడ్ బై ది ఫార్ములా అంటే మనం స్క్రూ థ్రెడ్ యొక్క లీడ్ ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము సో దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు మనకి ఈ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్లో దీన్నే మనం ఎంసీక్యూ అంటారు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటారు సో ఇందులో అన్నీ కూడా ఒకలాగే ఉంటాయి సో దానిలో మనం కరెక్ట్గా రెండు మూడు సార్లు కానీ మనం ఇదే బిట్ని మనం చూస్తే ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే సో టూ ఇంటూ పిచ్ డెప్త్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ పిచ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ పిచ్ ఇంటూ డెప్త్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్ సో ఒక స్క్రూ థ్రెడ్ యొక్క లీడ్ని మనం ఏ ఫార్ములాతో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆప్షన్స్ సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ని చూద్దాము సో ఆప్షన్ సి సో స్క్రూ థ్రెడ్ యొక్క లీడ్ని మనం పిచ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ మనం వేసినట్లయితే అంటే ఆ స్క్రూ యొక్క పిచ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఆ స్క్రూ యొక్క స్క్రూ థ్రెడ్ యొక్క లీడ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మార్కింగ్ అండ్ మెజరింగ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ హార్డ్ జాబ్స్ హ్యాండిల్ బై బ్లాక్ స్మిత్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే బ్లాక్ స్మిత్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఏ రూలు వాడతారు మార్కింగ్ కానీ మెజరింగ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఓకే సో హార్డ్ జాబ్స్ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు సో అందులో ఆప్షన్ ఏ నేరో రూల్ ఆప్షన్ బి శ్రింక్ రూల్ సి హుక్ రూల్ డి షార్ట్ రూల్ సో మనకి ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఆప్షన్ బి శ్రింక్ రూల్ ఓకే శ్రింక్ రూల్ సో ఈ బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఎగ్జామ్స్లో వచ్చాయి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ది బిఐఎస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ అండ్ ఫిట్స్ ఓకే సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో అందులో బిఐఎస్ సిస్టమ్లో ఆ లిమిట్స్ అండ్ ఫిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ డివియేషన్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ బై యూజింగ్ సో మనకి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ డివియేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తారు అంటే ఏ లెటర్లతో స్పెసిఫై చేస్తారు అంటే ఆప్షన్ ఏ స్మాల్ లెటర్స్ ఆప్షన్ బి స్మాల్ లెటర్స్ విత్ నెంబర్ ఆప్షన్ సి స్మాల్ లెటర్స్ విత్ టాలరెన్స్ ఆప్షన్ డి క్యాపిటల్ లెటర్స్ సో మనం ఈ బిఐసి సిస్టంలో ఆ లిమిట్స్ అండ్ ఫిట్స్ మనం చూస్తాం కదా సో అందులో ఈ హోల్ డివియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్వంటీ ఫైవ్ హోల్ డివియేషన్ ఎలా మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తారు 
సో దీనికి ఆన్సర్ ఆన్సర్ డి అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్తో దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ మెయిన్ ఎలాయింగ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ హెచ్ఎస్ఎస్ ఈజ్ సో ఇది చాలా చాలా ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చను సో మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఆ ఎలాయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈ హెచ్ఎస్ఎల్లో ఓకే సో ఏ టంగ్స్టన్ బి వెనీడియం సి క్రోమియం డి నికిల్ ఓకే సో మనం ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ తయారు చేయడానికి మెయిన్ ఎలాయింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఈ నాలుగిట్లలో అంటే దాని ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏ టంగ్స్టన్ ఓకే సో టంగ్స్టన్ అనేది ఈ హెచ్ఎస్ఎస్ హెచ్ఎస్ఎస్ అంటారు సో దాన్ని తయారు చేయడానికి టంగ్స్టన్ని ఎక్కువ ఎలాయింగ్ ఎలిమెంట్కి యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏ యూనియన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ పైప్ లైన్ మనం పైప్ లైన్లో యూనియన్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము టు సెపరేట్ ది కనెక్షన్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది యూనిట్ టు మేక్ ఏ లైన్ బ్రాంచ్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎనదర్ ఛానల్ టు స్టాప్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఇన్ ది లైన్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే యూనియన్ అనేది టు సెపరేట్ ది కనెక్షన్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది యూనిట్ టు మేక్ ఏ లైన్ బ్రాంచ్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ సో రైట్ యాంగిల్స్లో ఆ లైన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి టు ప్రొవైడ్ ఎనదర్ ఛానల్ ఎనదర్ ఛానల్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి టు స్టాప్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఇన్ ది లైన్ సో ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఫ్లోని ఆపడానికి ఓకే సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆన్సర్ ఏ టు సెపరేట్ ది కనెక్షన్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది యూనిట్ సో మనం ఆ యూనియన్ కానీ విప్పేసుకుంటే సో అది ఈజీగా డిస్మెంట్ అయిపోతుంది ఎంటైర్ యూనిట్ని మనం ఇప్పాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ టు కన్వర్ట్ ఇంచెస్ ఇన్ టు మిల్లీమీటర్స్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇంచెస్ సో ఇంచెస్ని మిల్లీమీటర్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ ఏ మల్టీప్లై బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ డివైడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మల్టీప్లై బై టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ యాడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే మనకి వన్ ఇంచ్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎన్ని మిల్లీమీటర్ల కింద అవుతుంది కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ ఏ మల్టీప్లైడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఒక ఇంచ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం సో అందుకోసమే మనం ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ చేత ఈ వన్ని మనం మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఇంచెస్ నుంచి మిల్లీమీటర్కి వస్తుంది సో దాని వాల్యూ అంత వన్ ఇంచ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ ఎంఎం నెక్స్ట్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ మెట్రిక్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్ ఈస్ సో మనకి ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత ఏ పాయింట్ నాట్ టూ బి పాయింట్ నాట్ వన్ సి పాయింట్ నాట్ నాట్ టూ ఎంఎం డి పాయింట్ నాట్ నాట్ వన్ ఎంఎం సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెర్నియర్ కాలిపర్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ చూస్తే ఆన్సర్ ఏ పాయింట్ నాట్ టూ ఎంఎం సో ఎక్కడికి వెళ్ళా సరే మనకి వెర్నియర్ కాలిపర్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ అడగగానే పాయింట్ నాట్ టూ ఎంఎం అని మనం క్లియర్ కట్ గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇది వాట్ ఈస్ ది పిచ్ ఆఫ్ ది స్క్రూ of the spindle of the external micrometer so manaki external micrometer unnapudu okay so adi uh, screw edaithe undo spindle dani yokka pitch enta so ante dani yokka value a 
पॉइंट नाट वन एम एम पॉइंट वन एम एम पॉइंट फाइव एम एम पॉइंट नाट फाइव एम एम सो इवी दगर दगर वाल्यूस सो दी आसर मन चूस्ते आसर ए पॉइंट नाट वन एम एम सो इधी पिच आफ दि स्क्रू आफ दि स्पिंडि आफ एक्शनल मैक्रोमीटर ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन द यांगि विच इज लेस् दैन नई डिग्री इज का अंत नई डिग्री कना तक एंगि दाँ मन एंगल पीलो आपशन ए अप्यूस यांगि बी अक्यूट यांगि सी रईट यांगि डी नन आफ दि अबोव सो ई नागिटो आंसर एने मन तवाली सो अदे आसर आसर बी अक्यूट यांगि सो नई डिग्री कना एना यांगि अंटे तक सो दाँ मैं अक्यूट यांगि अटा अदे नई डिग्री उंटे दाने रईट यांगि अटा ओके सो दी आसर आंसर बी अक्यूट यांगि नई डिग्री कना तक उंगि नैक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एन एग्जापल आफ एन ऐंटी फ्रिशन बेरिंग सो ऐंटी फ्रिशन बेरिंग की एग्जापल अटे आपशन ए फुट स्टेप बेरिंग आपशन बी स्प्लीट हिरी आपशन ए सी ए रोलर बेरिंग आपशन डी ए प्लबर ब्लाक सो यी बेरिंग ये बेरिंग पीलोम ऐंटी फ्रिशन बेरिंग अंत दाँ आसर आपशन सी रोलर बेरिंग सो मन रोलर बेरिंग ऐंटी फ्रिशन बेरिंग पीलोम सो इवी को इंपारटेंट क्वेश्चन सो इंका इंको इंपारटेंट क्वेश्चन तो इंको वीडियो मे मुझे वस्ता सो अर्थमें डट्स उ मन ान सबस्क्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् वीडियो चूस प्रति कामें अंड इला बूस्टअपे इंका मंच वीडियो चयन जरूर सो इवन चाल इंपारटे टू थ्री टाइम्स वीडियो चूस नई मैं अला रिजिस्टर आई उ सो थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग